。征兵现场，有的人能哭到昏厥，有的人则是能笑到抽风。泰国男人这辈子都没法逃过去的两件事，一个是服兵役，二是短期出家当和尚。在泰国征兵现场，你能体会到从天堂到地狱的感觉，甚至比老婆生孩子还让人紧张。抽签旁必须站着两个军人，如果不幸抽到两年兵役大礼包，你大可放心崩溃晕倒，他们会扶住你。如果抽到黑色签，你也可以兴奋地和他们 high five， 亲一口也不成问题。这两个军人有时候还需要充当军医的角色，用有醒神作用的喷雾棒在鼻子前晃来晃去，叫他们赶快醒来，面对现实。甚至现场连应援亲友团都有，活脱脱的一出大型征兵真人秀。在泰国的征兵现场，你能看到应征者脸上从天堂到地狱，又或者从地狱到天堂的情绪变化，外加一群幸灾乐祸的围观群众，现场要多热闹有多热闹。大家好，我是火力军，今天咱们来聊一聊征兵那些事儿。除了梵蒂冈这种还得向意大利借人的国家以外，世界上绝大多数国家都有着各自的兵役制度，一般分为义务兵与志愿兵。冷战时期，欧洲大部分国家都是采取强制义务兵役制度，只要你是一个直立行走的健全男性，通通都得前往军队接受男人版的洗礼，甚至一些国家的女性同样需要。后来东欧巨变，欧洲威胁减少，再加上美军开始大量入驻欧洲，于是这些欧洲国家便觉得部队已经不需要养活那么多人了，该各回各家，各找各妈，同时还能裁裁军，省省钱。毕竟由美国来保护，貌似也不错，欧洲也就逐渐结束了强制义务兵役制度了。不过，欧洲还是有些国家继续采取这种制度，像瑞士、俄罗斯、白俄罗斯、芬兰以及挪威等，并且这些国家的兵役制度还都不一样。在瑞士，只要你是十八到四十二岁的精壮男子，每隔两年就得抽出三个星期的时间到部队体验生活。当然，你也可以选择一次性套餐，就是连续服役二百六十天，同时男女平等。女性也可以享受同样的权利，带着枪去参加各项军事任务。由于瑞士这种特殊的兵役制度，你会注意到一个有趣的对象。总是会出现老板变成普通士兵，下属变成军官的例子，在瑞士可谓是全民皆兵。每个瑞士适龄精壮男子都有全套的武装，像什么冲锋枪、刺刀、钢盔、军服、睡袋等等，都放在家里。一旦发生紧急战事，他们必须在二十四小时之内到达自己的位置准备战斗，并且每个人从参军开始都有一个小本本，详细记录了服兵役的时间、服役情况以及所属编制等等。在挪威，所有人达到服兵役的年龄都要进军队。挪威提倡男女平等，并不是因为你是女士就会有特殊的福利和待遇，男人要做的，女人也要做。军队里的要求非常严格，没有优待，不会因为你是女性就有所宽待。所有人都是一样的，并且就连军营的宿舍都是随机分配的，不过分男女宿舍都是男女混寝。俄罗斯跟其他国家采用的方式有些不一样，那就是合同制，大致就等同于西方国家中比较流行的募兵制。你来我部队上班，我跟你签合同，你按月拿工资就行了。俄军现行军事体制下有两种类型的士兵，一种是合同兵，他们在军事训练方面充满经验，而且福利待遇也非常不错。但是最大的问题就是数量上明显有些不足。很多人不知道的是，在二零一九年的时候，俄罗斯的合同兵数量总共才达到四十万人左右。直到二零二二年，俄罗斯经验丰富的合同兵数量在总陆军人数中也不占绝对多数。除了合同兵这种职业军人，俄军中的多半成员仍旧为传统的义务兵。在亚洲地区，同样有不少执行强制兵役的，例如以色列、韩国、台湾、新加坡以及越南等。男性满十八岁就得抽两年时间去服兵役，几乎都躲不掉。除非极少数特殊情况，以色列人口数量少，但因为跟中东一圈都打架，所以防务需求就多。以色列不仅强制男性服兵役，并且女性也同样要参加每年的征兵。以色列女兵在军中不仅担任后勤职务，有时候还会像男兵一样充当战斗人员。所以千万不要小看以色列女兵，她们上战场杀敌的本领丝毫不比一般男兵差。也正因为这样的兵役制度，所以在以色列军队中，女兵所占的比例甚至可以达到三分之一。而且，目前以色列还有一支坦克部队，从上到下全员都由女兵担任，堪称世界首创，并且清一色装备了梅卡瓦坦克，作战能力极强。
。目前，全世界仍有二十余个国家采用征兵制，韩国就是其中之一。以发达国家来说，已经相当稀少了，并且在执行上也是相当严苛。韩国男性接到兵单时，大多数的反应都是“世界末日到了”。哭天喊地一般在与亲故好友一同狂醉话别，到入营前夜，惨烈程度堪比到牢里坐监。不过韩国还有一项规定，那就是到了服役年纪，但需要负担三人及以上生活的，就可以逃脱兵役。因为这种情况下，一旦要去服兵役，家中就会出现经济困难。这项规定也引发了韩国早婚风潮，而且数据表明，韩国早婚族离婚率高出普通人十倍。别看人家疯狂，若突然要你驻守三八线韩军哨所，每天只能睡六小时，对面还有金家老朋友各种骚扰，换你你也受不了。韩国的那些明星偶像们又不能早婚，想出来的逃兵役理由更是奇葩。朴龙和因眼角膜问题免疫，车太贤因肩膀曾受伤免疫，张东健因患有气脚免疫，很多人看成是脚气有没有？郑宇胜因学历不够免疫，注意不是学历太高，而是学历不够。当然，这些歪招也是非常危险的，一旦被查出来，就需要面临更严厉的处罚。但仍有人冒险一试，毕竟服役非常影响星途。本来韩国娱乐圈竞争就激烈，你再服役两年，很容易就会人气跌落，最后沦为三流明星。其他很多吃青春饭的人。是很怕兵役的，比如 L O L 界的 Faker， 虽然韩国电竞界最高待遇，却仍需服兵役，这也是火力军难以想象的。现今美国实行的是志愿兵役制，简单点说就是军方是老板，年轻人是员工，老板出钱请你参军，并且会给你相应的报酬。美国军人正常服役都是四年起，四年过后如果想继续留在军营，经过考核后还能继续在军营里服役。那么说到这儿，在美国当兵一年到。到底能拿多少工资呢？当时一名普通美国青年对他的军人朋友说，他也想去军队服役，因为生活太累了。他如果能去当兵，不仅社会保险不愁了，而且在刚入伍就能拿到三千美元的奖金，而这还是零七年时候的标准。各位，零七年的呀。和世界上其他国家一样，在美国军营里，不同的级别和不同的兵种，工资是不一样的。就拿最普通的士兵来说吧，在刚入伍的时候，他们首先会有一笔一到三万美元的奖金，然后在服役第一年，月薪大概在三千八百美元左右，一年就是四万五千美元，加起来就是六万美元左右。要知道，一个普通的美国家庭一年的收入也不过在五万美元左右。新兵除了一年有六万美元的纯收入外，他们还有其他各项的生活补助，比如伙食补助、住房补助、交通补助等等。当然了，如果是被派到战场上了，则还会有其他的补助的。按照一年有六个月在海外执勤的话，则至少会有两万美元的补助金。不过有一点需要强调的是，在美国军营里，单身的军人和有家庭的军人薪资待遇是不一样的。单身兵除了工资外，只补助食宿，其他的没有补助的。二十世纪九十年代末，正值美国经济繁荣的时代，美国军方面临征兵的短缺，同时也面临着延长现役人员服役期的难题。一九九九年，众议院军事委员会主席声称，军队正面临绝望的困境，而且每况愈下，提议废除全志愿兵制度，恢复某种形式的强制征兵制。二零零一年，世界贸易中心和五角大楼被袭击之后，恢复征兵制的呼声虽日渐增高，却未能实现。看这张图片，如果大家不看上面的文字，你会觉得是什么样的图片呢？漫画海报是不是？但实际上，这是日本自卫队的征兵广告。再看一张图片，这是冷战时期日本自卫队的征兵广告，是不是有铁血硬汉的感觉？但无论如何都比不上二零一八年的征兵广告，在日本可谓大受好评。当兵好像能像大熊猫一样慵懒，无所事事。在我们看来，当兵保家卫国是一件很严肃的事情，但在日本征兵却大有娱乐化的趋势。在这背后也是日本一大致命缺点，没有多少年轻人愿意为国家上战场。早在上世纪九十年代开始，日本自卫队就存在征兵缺口，大约在百分之十左右。最近几年更是愈演愈烈，已经连续七年应征人数低于计划招收人数。由于长期招不满人，自卫队也出现了大量空编。本来需要将近二十四点八万人才能运转，实际上却只有二十二点六八万人在岗，缺口高达二点一二万人。为了可以维持自卫队的正常运转，人手不够的情况下，只能增加每个人的工作量，才能把工作内容做完。可以说，征兵难已经成为日本自卫队最头疼的问题。
。近年来，日本为了征兵可谓是不断放大招，想尽各种办法。每年到了征兵季，防卫省就开始给全国各地高中生邮寄信件，鼓励他们参加自卫队。在地铁车厢张贴征兵宣传单，上面印着时间和地点。日本自卫队为了提升人气，征兵海报放的却是各种漫画二次元内容，被称为是漫画征兵。也许是怕漫画不足以打动宅男们的心，自卫队还会邀请女性来进行宣传。例如，日本防卫省还与扶桑社联合发制了杂志《Mamo》。邀请娱乐明星穿上自卫队制服，担任每期的封面女郎，像日本女星松井惠里奈、山木子、熊井有里奈、前田敦子等人都曾经拍摄过，他们也被称为自卫队女神。二零一四年，日本自卫队邀请了日本当红女子团体 AKB 四八成员岛崎遥香拍摄了招募宣传短片，当时只有二十岁的岛崎遥香身穿漂亮的连衣裙，露出甜美的笑容。说出的宣传口号只能在这里实现视野，听起来也格外动人。而片尾处放出岛崎遥香的手术文字“你与和平”，似乎也很吸引年轻人。自卫队甚至还曾经让肌肉健美的男兵、身材火辣的女兵身穿泳装拍摄写真集，以此来吸引宅男们当兵。说是色诱年轻人当兵也不为过。同时，为了能招募些日本人入伍，自卫队甚至将最高年龄的限制从二十六岁提高到了三十二岁。日本自卫队的征召标准向来以严格著称，在二零一三年面向全社会招聘的下市候补中，一共有三万四千一百二十三人应聘，最后仅仅录取了三千八百五十三人，淘汰率高达百分之八十八点七，可见日本自卫队录取的严厉程度。少而精的日本自卫队拥有着严格的训练标准。招募后的培训很严格，要晋升就有专门的学习和考试。招募之后，日本自卫队的新人培训一般也是三个月，而这三个月根据自卫队队员种类的不同，科目也不同，培训下来也很扎实。日本自卫队的特色是，一旦要晋升，就有相应的培训课程，比如从三级卫官晋升到一级，就要经过两次学校学习，每次学习时间从两个月到九个月不等。以上国家兵役周期至少还在合理范围内，下面这两个国家就更不得了了。朝鲜实行的是全民兵役制，一九九三年起全面对男性实施征兵制。你想高中念完不想上大学，想在家里啃老，在这里通通不可能。朝鲜对于男性十七岁直接无条件征兵，并且你还有两个套餐供你选择：普通役一百二十个月和特别役一百五十六个月。不想十七岁就去服兵役也有办法。十七岁以上，若能考取大学，甚至研究所，学年可抵免相对应的役期。换言之，朝鲜的服役者需时十年以上才能完成兵役，是世界上实行兵役时间最长的国家。因朝鲜职业工种不多，不少人于义务役后都选择继续留在军中担任常备军人，也因此可以解释到朝鲜为何成为世界上军人比例最大的国家。即便如此，朝鲜军队仍旧严重缺员。朝鲜正准备实行自愿延长服役期的做法，当然乌克兰也是一个例外。因为深陷战火，所以泽连斯基也赶紧扩大征兵范围，男女老少来者不拒。像什么会计师、记者、兽医、音乐家、图书馆员、心理学家和律师等职业女性，通通列入扩大战时征兵名单，就连孕妇都不例外。这些二十至四十岁女性以一般军人身份服役，其他二十至五十岁者也能选择以军官身份自愿服役。唯有全职学生、研究生和负责照顾幼童的母亲享有豁免，不被列入名单之中。不过，乌克兰军方也强调，登记不代表强制动员，妇女参加是自愿的。此份清单是军队希望了解国家有哪些专家，并且在极端情况下可以加入保卫国家的行列。乌克兰因为战争影响导致征兵制度改变，但同样受到乌克兰战争影响的还有台湾。台湾兵役制度从早期的义务役，近年来逐渐转变成为义务役和志愿役并用的制度。但不论兵役制度如何改变，以及是否有替代役制度，当不当兵，要如何当兵，在台湾也一直是一个热门话题。从二零一八年起，台湾兵役进入全面募兵制，义务役男子只需要接受四个月的军事训练。撇开征兵制和募兵制的争论，台湾近年来引进的替代役争议也不少。从本世纪初开始，台湾开始考虑推行募兵制，即招收合同军人。不过，由于部队缺额严重，当下台湾募兵制和征兵制并存。关于兵役制度的争论一直都处于台湾舆论的焦点。
，再加上乌克兰战事影响，所以现在台湾想要废除现行四个月的军事训练役。对于媒体和政界学界的呼吁，台湾军方表示已经成立专案小组，尽快研议，但评估需要时间。评估义务役制度长度的同时，必须加大训练，避免年轻人职业规划受影响。更重要的是，训练内容必须进行改革，让义务役的军事训练能够有效应对现代战争需求，强化部队不对称作战的建军思维。台湾转型募兵已经在过去二十年一直都备受争议，就连美国都在台湾转型募兵制过程中多次提出了质疑。那么募兵制与征兵制哪个更好呢？若将服役时间延长，会有怎样的变化呢？采用征兵制并不便宜，然而一期短，效果同样不理想。基层部队流动率太高，新兵报道还没多久，还未熟悉自身业务与武器操作，马上就退伍了。你说能学到什么？武器都还没操作几次，更别提其他的了。而大批士兵转服替代役，非常浪费宝贵的财力与资源。替代役一样要吃饭、要制服、要领薪水，但却从未给受到任何军事训练，这作战能力完全就是零，毫无作用。若是将义务役服役时间提高到一年，甚至是一年半、两年，并设立专门缺乏课程、强化目前较为缺乏的领导能力，那这时候的征兵工作才是有成效的。就当四个月的兵，说不定相互之间刚记住名字，根本满足不了部队的需求。等到未来美国交付一批高精尖武器的时候，这批人甚至完全都不认识，更别说操作了。就算是天才，也需要各种练习才能将武器学得通。有人抱怨役期间过长，也是。其弊端，重新投入职场后，面对那些已经具备一定经验的竞争者，一点优势都没有。与此同时，低薪也是人们对于义务役制度不满的另一个原因。更长的服役时间能使军队受益，但对老百姓则造成负面影响，导致公众并不支持。一个义务役士兵的薪水大约是六千多元，而一个志愿役士兵的薪水大约是三万多元。若说募兵制最重要的是薪水，那征兵制最重要的就是公平，也就是每一个役男，除非有特殊的理由，不然都要入伍服役。当采取募兵制的时候，需要多少人就招募多少人；但采用征兵制的时候，所有符合入伍资格的，通通入伍服役。在比较两个制度的优劣时，不能单纯只看义务役士兵只领五分之一左右的薪水。但问题在于，为了维护征兵制的公平性，还要负担大批的替代役支出，每一个替代役又领走五分之一的薪水，而吃饭、制服、住宿等各种支出却不能只有五分之一。难道你能叫替代役只吃五分之一的便当吗？一旦考虑到这些支出，那么采用征兵制并未便宜到哪里去。但募兵而来的志愿役士兵最少会服役三年，部队可以得到一个熟练的步枪兵、装甲兵、海军水手或空军地勤人员。志愿役士兵若表现良好，转服士官，还能立刻获得一个已经极度熟悉基层部队运作的士官。这里并不是说募兵制就一定比征兵制好。这两种制度各有利弊，但在选定一个制度后，应该彻底发挥这个制度的优点。你们觉得呢？台湾应该采取哪种兵役制度呢？而义务役制度是不是真的应该延长时间呢？欢迎评论讨论一下。我是火力军，咱们下期再见。